ముందుగా ఒక కుక్కర్ గిన్నె తీసుకోండి దాంట్లో మనం చక్కగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర్ని అందులో వేయండి చూసారు కదా మనం కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూర్ని అందులో వేయండి ఆ తర్వాత రెండు టమాటోలు కట్ చేసుకుని అందులో వేసుకోండి అంతేకాకుండా రెండు ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకోండి నాలుగు పచ్చిమిరగాయలు కట్ చేసుకుని అవి కూడా అందులో వేసుకోండి దాంతోపాటు కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు మీకు రుచికి సరిపడగా ఉప్పు అలాగే రెండు స్పూన్లు కారం వేసుకోండి దాంతోపాటు కొంచెం చింతపండు వేయండి నేను ఇక్కడ తెల్ల గోంగూర తీసుకున్నాను కాబట్టి చింతపండు వేస్తున్నానండి లేకపోతే అవసరం లేదు దాంట్లో కొంచెం నీళ్లు పోసుకోండి దీన్ని త్రీ విజిల్స్ కానీ ఫోర్ విజిల్స్ కానీ వచ్చేంత వరకు ప్రెషర్ కుక్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఇలా ఉడికిపోయింది మనకి ఉడికిపోయిన దాన్ని చక్కగా మెదుపుకోండి చూసారు కదా చక్కగా బాయిల్ అయిపోయింది ఉడికిపోయింది మెదుపుకుంటే ఏమవుతుందంటే చక్కగా గుజ్జులా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్యాన్ తీసుకోండి దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ పోసుకోండి మనం తాలింపుకి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోండి దాంతో ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు ఇంకా రెండు ఎండుమిరపకాయలు కట్ చేసి వేసుకోండి దాంతోపాటు చక్కగా దంచుకున్న నాలుగైదు ఎల్లుల్లు రెమ్మలు ఉంటాయి కదా ఎల్లుల్లిపాయలు అంటాం కదా అవి వేసుకోండి అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మీరు కరివేపాకు వేసుకోండి అందులో ఈ చక్క ఆవాలు చిటపట అనే టైంలో మీరు ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న గోంగూరని అందులో కలిపేసుకోండి చూసారు కదా తాలింపు రెడీ అయిన తర్వాత గోంగూర అందులో వేసేసుకుని అందులో కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని కొంచెం కలుపుకోండి మీకు నీళ్లు ఎంత కావాలంటే అంత పోసుకోండి మీకు పులుసు బాగా కావాలనుకుంటే కనుక కొంచెం ఎక్కువ పోసుకోండి లేకపోతే కొంచెం తక్కువ పోసుకోండి ఇక్కడ నేను తెల్ల గోంగూర తీసుకున్నాను కాబట్టి చింతపండు వేసానండి మీరు కానీ పుల్ల గోంగూర తీసుకున్నట్టయితే కనుక చింతపండు అస్సలు వేయకండి ఎక్కువ పులుపు అయిపోతుంది చూసారు కదా ఇలా ఉడుకుతూ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఇందులో ఉన్న ఎల్లుల్లిపాయలు కూడా టేస్ట్గా ఉంటాయండి పులుపు పడుతుంది కదా అందుకని చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి మీరు పడేయకుండా తినొచ్చు అనమాట అవి ఇది మీకు చపాతీలోకి కావాలనుకుంటే కనుక చింతపండు వేయొద్దండి తెల్ల గోంగూర యూజ్ చేసినప్పుడు చపాతీలోకి కూడా ఈ కర్రీ తినొచ్చు కొంచెం దగ్గరగా తీసేసుకోండి కర్రీ పులుసులా కాకుండా చపాతీ రోటీ వాటిలో తినాలనుకుంటే దగ్గరగా తీసేసుకోండి చూసారు కదా కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఇది మీరు కానీ రైస్లో తింటే కనుక పులిహార తిన్నట్టు ఉంటుందండి అంత టేస్ట్గా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఇది చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోతుందండి మీకు టైం లేనప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే చాలా తొందరగా అయిపోతుంది మీరు కుక్కర్లో ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్ట పెడితే సరిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ మీరు తాలింపేసిన తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడికితే సరిపోతుంది జస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో ఈ కర్రీ అనేది మీకు రెడీ అయిపోతుంది చాలా తొందరగా అంతేకాకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు ఇది ఎలా ఉందో ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం టిప్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి శ్రీదేవి థింకింగ్ ఫ్లవర్స్ అంతేనండి మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా కానీ మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అందుతుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి